നോർമൽ കറവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഫിനോമിനും കാണുന്ന പ്രകൃതിയിലെ ഫിനോമിനുകൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോഷ്യോളജിയിലും സൈക്കോളജിയിലായാലും ഏത് ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിനായാലും ഇൻ നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എക്സ്ട്രീം മെൻറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചേക്കാൻ നടക്കുള്ളൂന്നും ആവറേജ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നടക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഉയരം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഉയരമുള്ളവരാകും കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വളരെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞവരും കുറവായിരിക്കും വളരെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കൂടിയവരും കുറവായിരിക്കും ആവറേജ് അച്ചീവ്മെൻറ്റുള്ളവരും കൂടുതൽ ഈ ഒരു സെൻസാണ് നോർമൽ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എക്സ്ട്രീമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവും ഒരു ആവറേജ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യണം ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ തവണയും ഹെഡ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ തവണയും ടെയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത അതും കുറവാണ് മിക്കവാറും നടക്കുക ഹെഡും ടെയിലും വരാനുള്ള സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഹെഡിന് കിട്ടും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടെയിലും കിട്ടും അഞ്ച് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്രാവശ്യവും ഹെഡ് കിട്ടല് പത്ത് പ്രാവശ്യം ടെയിൽ കിട്ടല് വളരെ റയർ ആയിട്ട് സംഭവിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു ഡൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തവണയും വൺ 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 തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ റയർ ചാൻസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് വൺ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ടു കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ത്രീ കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചാൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോബബിലിറ്റിയിലാണ് പ്രോബബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക രണ്ടിലൊന്ന് ആറിലൊന്ന് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഈ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസിലേക്ക് അഥവാ വണ്ണിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ചാൻസ് ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വീഴാനോ ടെയിൽ വീഴാനോ ഉള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ടെയിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഹാഫ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് കോയിൻ ഒരുമിച്ച് ടോസ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ട് കോയിനിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് നാലിലൊന്ന് കാരണം ആകെ നാല് ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നാല് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോയിനിൽ ഹെഡ് രണ്ട് കോയിനിൽ ടെയിൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ചാൻസ് ആയില്ലേ ഒരു കോയിൻ്റെ ഹെഡ് മറ്റേ കോയിൻ്റെ ടെയിൽ തിരിച്ച് മറ്റേ കോയിൻ്റെ ഹെഡ് ഈ കോയിൻ്റെ ടെയിൽ അങ്ങനെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് സി വൺ സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോയിൻ വൺ കോയിൻ ടു സി ത്രീ സി വൺ സി ടു കോയിൻ വൺ കോയിൻ ടു എച്ച് എച്ച് ഹെഡ് ടെയിൽ ഇതൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം രണ്ടും ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് വൺ ബൈ ഫോറേ ഉള്ളൂ നാലിലും ഒന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടും ടെയിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസും നാലിലൊന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്നിൽ ഹെഡും മറ്റേൽ ടെയിലും വീഴാനുള്ള ചാൻസ് അത് തിരിച്ച് സി വണ്ണിലാണോ സി ടുലാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഹെഡും ഒരു ടെയിലും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഹാഫാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ക്വാർട്ടർ പ്ലസ് ക്വാർട്ടർ പ്ലസ് ഹാഫ് വൺ ഇതാണ് രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ നാല് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പാസ്കൽ ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വൺ ടു വൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നേ നോക്കാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ നോക്കുക എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതിൽ എയുടെ മുന്നിലൊക്കെ വൺ ഉണ്ട് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ മുന്നിൽ വൺ ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ മുന്നിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് വൺ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് വേണം വായിക്കാൻ അതാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫോർമുല അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ടി ഹോൾ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക വൺ എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടി പ്ലസ് വൺ ടി സ്ക്വയർ അല്ല വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഹെഡ്
ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ചാൻസിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോന്നും വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും വൺ തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയും ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതേപോലെ കിട്ടും അതിൽ അഞ്ചും ഹെഡും അഞ്ച് ടൈലും വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ അത് മിഡ് മിഡിലിൽ വരും ബാക്കി രണ്ട് സ്റ്റൈലിലേക്ക് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും ഈ വരച്ചിട്ടുള്ള കാണുന്ന ബാറുകളുടെയൊക്കെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാമാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകളുടെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവുക കേട്ടോ ഡോട്ടുകൾ കണ്ടോ ഈ ഡോട്ടുകളിലൂടെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു പോളിഗൺ കിട്ടും ഈ പോളിഗൺ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യമല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പത്ത് കോയിന് വരെ നൂറ് കോയിനൊക്കെ എടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോളിഗണ്ട് നീളം കുറഞ്ഞ് 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 വരും അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്തനായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ സ്മൂത്തനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ കറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച ഈ കറിവ് തന്നെയാണ് നോർമൽ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി കറിവ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കും നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറിവ് ഒരു ഏതാണ്ട് ബെൽ ഷേപ്പ്ഡാണ് അതേപോലെ ഇത് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലൈനിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് ഇതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ മോഡലാണ് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും കിട്ടണം എന്നില്ല ഇതേപോലെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറട്ടിക്കൽ കറിവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഐഡിയൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറിവ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്കിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് എബ്രഹാം ഡി മൂഴിയാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിൽ ജീവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പഴയ കാലം തൊട്ടിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ കുറേ കൂടി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആസ്ട്രോണമേഴ്സാണ് പിയറി ലാപ്ലേസും കോൾ ഗോസും ഈ കോൾ ഗോസ് ഇതിനെ കുറേ കൂടി പോപ്പുലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഗോസിയൻ കറിവ് ഒന്നും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് നോർമൽ കറിവ് ഓഫ് എറേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഇതിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വായിച്ചു നോക്കുക ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കറിവാണ് മീനും മീഡിയനും മോഡും ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരാം പെർഫെക്റ്റ്ലി സിമെട്രിക്കലാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെഫ്റ്റിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും അഥവാ ബയലാട്ടലി സിമെട്രിക്കലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് ഒരിക്കലും ബേസ് ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് അനന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയുക മിഡിൽ ലൈനാണ് മിഡിൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതാണ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ അളക്കണ്ട ഈ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിക്കവാറും ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഈ ഗ്രാഫിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി നോർ പോപ്പുലേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമ്പിളും വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീക്കും പ്ലസ് ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ തൊട്ടിട്ട് പ്ലസ് ത്രീ വരെ റേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും മതി ഒരു നോർമൽ കറിവിൽ പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് 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 പോകണ്ട് ചെറിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ കറിവ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ചില ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഇവിടെ മുകളിലൊരു കോൺവെക്സിറ്റി ഉണ്ട് ആ കോൺവെക്സിറ്റി എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കോൺ കേവിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നത് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺ കേവായിട്ടൊരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ആ കോൺവെക്സിറ്റി നിന്ന് കോൺ കേവിലിറ്റിയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനാണ് ഇൻഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക ഈ ഇൻഫ്ലക്സ് എന്
പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ല നയൻറ്റി നയൻ വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വരെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ വരുന്നത് മൈനസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ മുതൽ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ വരെ വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കാം ദെൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പി ഗ്രാഫിൽ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ കുറേ കൂടി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൈനസ് വൺ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ വരേണ്ട അതിനെ പിന്നെയും ആ മിഡിൽ ലൈൻ മിഡിൽ ലൈൻ വെച്ചാൽ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ലൈൻ കൂടി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ മറ്റേ ഹാഫിൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോട്ടലായിട്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിനും മൈനസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് അതേപോലെ ഓരോ റേഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മുഴുവൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം പക്ഷേ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന മൈനസ് ത്രീ മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ വരെയുള്ളത് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ മിഡിൽ എടുത്താൽ മിഡിൽ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം പിന്നെ നോർമൽ കറിവിൻ്റെ മിക്കവാറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സം വാല്യൂസ് വരും പ്ലസ് വൺ മുതൽ സോറി പ്ലസ് ടു മുതൽ മൈനസ് ടു വരും എന്നുവെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഫൈവിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സാക്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ടുവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം അത് എത്ര കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ മുതൽ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സിഗ്മ വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതേപോലെ മൈനസ് ത്രീ മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ വരെ എടുത്താൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ആ കൂടുതൽ വേണ്ട നയൻറ്റി നയൻ എക്സാക്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ വരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിഗ്മ മുതലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിഗ്മ മുതൽ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിഗ്മ വരെയുള്ള അത്രയും ഏരിയയിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ദെൻ അത്തരം ചില ഫീച്ചറുകൾ ഈ സ്ലൈഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദെൻ നോർമൽ പ്രോബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടേബിളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ടേബിള് മിക്കവാറും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബുക്കുകളിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ് ഏരിയ ഇവിടെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വരെയുള്ള ഏരിയ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റീഡ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ബാറിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് തൊട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ നോക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് മുകളിലെ കോളങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ആ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ വാല്യൂ മുതൽ വൺ പോയിൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് വരെയുള്ള അത്രയും ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മുതൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് വരെയുള്ള ഏരിയയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആ ഹാഫിൻ്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും അവിടെ കാണുക ആ നമ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാല് ഡിജിറ്റിലാണ് കാരണ
ഇതിലും ആ ഏരിയ കാണിക്കുന്ന നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഒരു ഒരു ഓൺ ത്രീ സിഗ്മ മുതൽ ത്രീ സിഗ്മ വരെ എത്ര ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഇതിലും കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ കറവിൻ്റെ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ റോ സ്കോറിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ റോ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് മീനാണ് എക്സാക്റ്റ് മീനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇഫ് റോ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പ്ലസ് എസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക മീൻ പ്ലസ് എസ് ഡി മീൻ പ്ലസ് വൺ എസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മീനിനൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് മീനിന് മീനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്തൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ റോ സ്കോർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും മീൻ സ്കോറിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള മീൻ സ്കോറിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ റോ സ്കോർ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കൺവേർഷന് നോർമൽ സോറി റോ സ്കോറിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കോറുകളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോർമൽ കറവ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നോർമൽ കറവ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ സെഡ് സ്കോറിനെ പിന്നെ നമ്മൾ സെഡ് സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോർമുല ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂ റോ സ്കോറിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് മീൻ മീൻ വാല്യൂ കാണാം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ അറുപതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റോ സ്കോർ എന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ മുപ്പതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണെങ്കിൽ സെഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മൈനസ് മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്തതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഈസിയാണ് ആ പ്രോബ്ലം അതേപോലെ വേറൊരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇത് നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് സെഡ് സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മീൻ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റോ സ്കോറും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റോ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റിയാണ് മീൻ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഇത് എത്ര പെർസെൻ്റ് ഇത് വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാൻ കഴിയും ദെൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അപ്ലൈ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഫോർ എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിംഗ് എബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് അഞ്ച് കാറ്റഗറി എടുത്തിരിക്കണം അവരുടെ നില പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ മുതൽ പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മ വരെ ഉള്ള ആറ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആറ് റേഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ആറ് ഗ്രേഡ് ആയി പോകും നമുക്ക് ആറ് ഗ്രേഡ് വേണ്ട അഞ്ച് ഗ്രേഡ് ആയി വേണ്ടു അഞ്ച് എ ബി സി ഡി ഇ എ വേണ്ട എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ സെക്ഷൻ തന്നെ എടുക്കായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ മുതൽ മൈനസ് ടു വരെ മൈനസ് ടു മുതൽ മൈനസ് വൺ വരെ മൈനസ് വൺ മുതൽ സീറോ വരെ സീറോ മുതൽ പ്ലസ് വൺ വരെ അങ്ങനെ എടുക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് പ്രാവശ്യം എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ അഞ്ചേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് ആക്കി തിരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ട ഫൈവ് ആയി എടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിഗ്മ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിഗ്മ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ മുതൽ
അതിനെ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിലെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളാണ് എ ഗ്രേഡിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ബി ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് സി ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ഡി ഗ്രേഡ് കിട്ടുക അതേപോലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോം ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് കമ്പൈൻ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ അത്തൊരു പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റിലേറ്റീവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓരോ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടതിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡിഫിക്കൽട്ടി കാരണം നമുക്കറിയാം ഐറ്റം അനാലിസിസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജികൾ ഹൈ ഗ്രൂപ്പ് ലോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിലും അതേപോലെ ഹൈ എൻഡ് ലോ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദെൻ പ്രോബലിറ്റി കുറവ് നമ്മുടെ പല സൈക്കോളജിയിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ സ്ലൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കുക ദെൻ പ്രോബലിറ്റി കറവിൻ്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും അതിന് ഈ സ്ലൈഡിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ദെൻ നോൺ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഫീച്ചറുകൾ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും നമുക്ക് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചില ഫീച്ചറുകൾ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ നോൺ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ചില ഒന്നുകിൽ ഹൈലി സ്ക്യൂഡ് ആയിരിക്കും സ്ക്യൂനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽ ഷേപ്പ്ഡ് കറിവ് ഒന്നുകിൽ വല്ലാതെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്ക്യൂനെസ് അപ്പോൾ ആ നോർമാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആ ഡൈവർജൻസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഒന്ന് സ്ക്യൂനസ് ഒന്ന് കേട്ടോസിസും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ക്യൂനസ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസും പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസും നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് കൂടുതൽ സ്കോറുകളും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അഥവാ ഹൈ സ്കോറിലേക്ക് മാറും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഭാഗം ആ സ്ക്യൂനസ് സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെരിവ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ്ലി സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചെരിവ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്കാണ് കൂടുതൽ ഹൈ അച്ചീവേഴ്സ് ആണ് ഹൈ അച്ചീവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നെഗറ്റീവ് ലിസ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ചെരിവ് വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമുള്ളൂ അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഹൈ സ്കോറുള്ളൂ കൂടുതൽ കുട്ടികളും ലോ സ്കോറിലാണ് കിടക്കുന്നത് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ വരിക ലോ സ്കോറിൻ്റെ അവിടെയാണ് ആ ചെരിവ് വാലിങ്ങനെ നീണ്ട് കിടക്കുക ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ നീണ്ട ചെരിഞ്ഞ വാല് കൂടുതൽ കിടക്കുക പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ചെരിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്ക്യൂനസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈ അച്ചീവേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ അതേപോലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് സ്ക്യൂനസിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോ അച്ചീവേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കൂടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് സ്ക്യൂനസിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ല ഫോർമുലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രീ മീ ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്യൂനസ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല വേറൊരു ഫോർമുല ഉള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൽ എന്താ പറയുക പേഴ്സൻറ്റൈൽസ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതി കൂടിയുണ്ട് അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ കാട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് കട്ടോസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക മീസോക്കട്ടിക് മീസോക്കട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമൽ കറവ് നോർമൽ കറവിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് മീസോക്കട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഹൈറ്റ് നോർമൽ കറവ് എന്നും കൂടി പീക്കഡ്നെസ് ഹൈ ഇതിൽ നമ്മളോട്ടൊരു 
പ്ലാറ്റിപ്പസിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ പ്ലാറ്റി ആയിട്ട് പരന്നു കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക അങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്ന കർവിനെയാണ് പ്ലാറ്റി കട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റോ കട്ടിക്ക് സെൻട്രലിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കും മീസോ കട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കർവ് തന്നെയാണ് കട്ടോസിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റീത്ത് പെർസെൻറ്റേജിൽ പി നയൻറ്റി മൈനസ് ടെൻത്ത് പെർസെൻറ്റേജിൽ പി ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ദൻ മറ്റ് ചില ഫോർമുലകളിലാണ് എസ് പി എസ് എസിലത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ പല രീതിയിലും ഈ ഡൈവേർജൻസ് നോർമൽ കറിവിൽ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ എറർ കൊണ്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിലിയുടെ വേരിയബിലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അത് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അല്ലാത്തൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കാണാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ ചോദിക്കുക ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോർമാലിറ്റി നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ബിഹേവിയർ സയൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഹയറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ഈ ഒരു നോർമൽ കറിവിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മേധിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പല ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൻസുകളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ ചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും കിടക്കുന്ന ഐ ക്യൂൻ്റെ റേഞ്ച് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഐ ക്യൂൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അപ്പോൾ അത് വളരെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ നീങ്ങിയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മയ്ക്കും അപ്പുറമായിട്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നമ്മുടെ എവിടെയാണ് അവ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ താങ്ക് യു വെര